E começando mais uma semana de obra aqui no apartamento 304. Essa semana a gente já está continuando com a etapa de pintura e a gente vai finalizar toda essa semana. Então deixa eu mostrar para vocês como é que está ficando o resultado final, que já mudou totalmente a cara, a gente já tem cor nas paredes e vocês vão ver como é que está ficando tudo isso aqui. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Voz e Bento. Aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E antes de começarmos esse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal para você acompanhar todo esse diário de obra e ver qual vai ser o resultado final. Então vamos lá que eu vou te mostrar como é que tá ficando esse apartamento e o que, é que a gente avançou aqui da pintura para vocês irem acompanhar. Então aqui na sala vocês podem ver que a gente já aplicou a tinta de parede, o teto já está pronto, a gente já fez todo o amassamento, tratamos ele e pintamos. E as paredes já receberam a cor clássica da Voz Bento, que é o branco gatinho. A gente faz sempre esse detalhe no teto, que a gente chama de friso, né? É um detalhe que a gente faz a pintura com o carrinho, que um pedacinho da parede fica com a cor do teto. Isso traz uma leveza e uma separação para essas cores, para a gente conseguir ter um acabamento muito melhor. E como aqui o teto é laje, qualquer pequena imperfeição que apareça, ele consegue disfarçar, né? Essas imperfeições são imperfeições que a gente não consegue tirar na massa corrida, porque é do reboco. Então a gente simplesmente passa essa tinta tudo dessa forma que a gente consegue já disfarçar bastante também esses pequenos defeitos. Mas a gente agora está retocando todas as paredes, a gente passou a primeira demão, veio retocando com massa né, os pequenos detalhes e a gente vem depois passando a última demão. As portas também, a gente já começou a fazer a pintura delas. As portas a gente está pintando tudo da parte interna, né? Então aqui é o hall de entrada não vai ser pintado, os quartos para dentro não vai ser pintado. Estamos somente renovando elas para o lado onde a gente está realmente trabalhando. Então todas as paredes aqui vocês estão vendo. Aqui a gente está fazendo exatamente esse detalhe do teto. Ó, estamos passando aqui esse carrinho que a gente chama, que ele faz esse acabamento com a tinta. E a gente vem tratando todos esses pequenos detalhes. Ó. Aqui deu algumas bolhazinhas, a gente passa a massa de novo, lixa. E depois vem passando a tinta em todos os ambientes. Aqui a gente também já começou a fazer o tratamento das portas. Ó. A gente passa a massa aqui em alguns detalhes, tira a maçaneta. Já para tudo isso ficar da forma como deve ser. Aqui a gente também já está continuando com essa etapa. E depois a gente vem passando a tinta e finalizando tudo isso. Também já começamos a tratar aqui a parte das esquadrias. Então esse pedaço aqui, ó, a gente já fez o lixamento dela. E a gente vai começar a aplicar a tinta nela toda, que a gente vai manter esse verde, igual eu falei, e a gente vai, vai vir aplicando para ir finalizando todos os ambientes. Aí terminando a esquadrinha, a gente vem pintando todo o restante e já fica finalizado toda essa etapa. Hoje também nós estaremos fazendo um serviço de elétrica, né? A gente fez o, a solicitação de aumento de carga desse apartamento, então a gente vai fazer esse serviço hoje lá no relógio de medição, a gente tem que trocar um setor do cabo, né? Que precisa ser feito lá embaixo, então a gente vai fazer essa substituição também, porque os cabos que chegam até aqui, esse quadro, já foram trocados. E depois disso a gente consegue finalizar essa parte da instalação, né? Inclusive já solicitamos a vistoria da companhia de energia daqui. Eles vêm, olham que está tudo ok e já fazem o aumento de carga na conta de luz dos clientes. E assim eles ficam muito mais tranquilos para poder utilizar os equipamentos que vão chegar aqui. E agora estamos aqui na parte final da pintura. A gente está dando as últimas demãos aqui em todo o apartamento. Deixa eu mostrar para vocês como é está ficando o resultado final, que a gente vai deixar essa parte agora finalizada. Então agora aqui na sala a gente está aplicando a última demão, a gente já aplicou nessa parede, ela já está 100% pronta. Então a gente já tem tudo no seu devido lugar, o teto já está pronto, parede. Olha só, ontem a gente começou a fazer a pintura das portas e a gente terminou. Então agora elas estão com a cor renovada e limpa, né? Fizemos todo a, o reparo dela da pintura. Então agora já está tudo bem novinho, a gente está começando a fazer a limpeza, já estamos tirando aí todo o material necessário aqui para a gente começar a partir para as outras fases. Aqui vocês estão vendo, está tudo pintadinho, a gente está aplicando a tinta agora no corredor, já aplicando as últimas demãos para vir finalizando. E aqui também já temos tudo já ficando pronto, né? Aqui as paredes já estão todas pintadas também, as janelas também todas renovadas com a tinta. Inclusive a gente viu que a tinta dessa era um pouquinho mais clara e agora estão todas com a mesma cor. Então já está tudo Ficando pronto aqui, as portas também, a gente aplicou a tinta nelas, então elas já estão na cor branca também, como deve ser. E assim a gente vem finalizando essa etapa de pintura da obra. E essa semana a gente agora vai vir com a equipe de marmoraria, que a gente vai fazer o furo das torres de tomada, que já chegaram, né? A gente vai fazer o furo delas e impermeabilizar as bancadas. Vamos fazer a instalação dos acabamentos de tomada e iluminação, que aí terminando isso a gente já faz a limpeza pós-obra, porque os clientes vão voltar para esse apartamento antes da marcenaria chegar. Então a gente vai deixar o apartamento todo pronto para eles conseguirem se mudar. E enquanto isso a marcenaria vai sendo fabricada e depois eles só chegam e fazem a montagem aqui no local. E hoje, depois da pintura finalizada, nós estamos já começando 
com a parte das instalações elétricas aqui do apartamento. Então vocês estão vendo que a gente já tem aqui ó, uma luminária, a gente já está começando a separar todos esses itens para começar a fazer a instalação. Então nós temos essas luminárias aqui, que é igual a essa que está fora da caixa, que é a luminária Slim, que a gente chama, né? É uma luminária comum para a gente colocar é, é, no teto, diretamente na laje, que a gente vai colocar aqui nessa varanda, nós temos dois pontos, então esses dois pontos aqui vão receber essa iluminação e também na lavanderia. Na lavanderia a gente também vai utilizar desse tipo. E aqui nós temos os outros tipos de luminárias. Aqui nós temos o trilho de iluminação que vai ser utilizado na cozinha. Nós temos quatro trilhos de um metro que eles utilizarão essa emendinha aqui. ó. Então eles usam essa peça para a gente fazer uma emenda em 90 graus dele. Super prático isso aqui de fazer. Então a gente vai colocar esses quatro na cozinha. E nós temos um de dois metros que vai vir aqui na sala. Então ele vai vir aqui para fazer essa iluminação direta aqui da sala. Aqui nesse ponto a gente vai ter um pendente, o pendente já foi solicitado, mas ele não chegou ainda, como é comprado na internet, mas ele não atrapalha aqui no andamento das outras coisas. Então ele vai ficar para depois. E além disso a gente tem todos os acabamentos de tomada, que inclusive eu fiz um trabalho aqui para facilitar um pouco, né? para em vez de a gente ter que ficar andando com o projeto nas mãos, como a gente já tem tudo identificado, colocamos etiquetas aqui, para saber quais são os acabamentos, quais são os módulos que vão em cada caixinha dessa. Então isso facilita muito o trabalho da equipe e isso dá celeridade, porque é isso que a gente quer. Como a gente já sabe onde vai cada coisa, é muito mais prático a gente identificar dessa forma, porque a gente já consegue vir fazendo a instalação sem que isso seja uma coisa é, maçante, né? sem que você tenha que ficar olhando no projeto, ah, olha no projeto, aqui é uma tomada tal. A gente já identifica, já consegue vir e atacar, para fazer a instalação de tudo isso. Então identificamos todos os pontos, interruptores, tomadas, tampa cega, tudo isso já está marcado e agora é a gente começar a fazer a instalação. A gente está terminando de fazer alguns fechamentos que tem aqui, passando alguns cabinhos, fazendo aqui toda a passagem disso, para a gente começar a fazer a instalação disso tudo. Aqui também nós temos as torres de tomada que chegaram, a gente precisa dessas torres para conseguir fazer a furação das bancadas, que já já a equipe está aí também. Então olha só... Essas aqui são as torres que vão ser utilizadas. Uma torre comum, né? nada demais. A gente tem que fazer o furo para colocar esta pecinha aqui na bancada. Então o furo vai acontecer mais ou menos aqui. Ó. Essa vai receber nessa posição, temos outras lá. Vamos fazer todos esses furos e depois essas bancadas vão ser todas impermeabilizadas. Para a gente deixar tudo 100% protegido para os clientes poderem utilizar. Então a gente vai continuar os trabalhos aqui agora. Eu vou mostrar mais alguns detalhes para vocês à medida que a gente for trabalhar. E agora sim, com tudo finalizado e instalado aqui no apartamento, eu vou dar um giro com vocês para vocês verem, porque os clientes já estão morando aqui, inclusive. Eu vim aqui só para a gente dar uma olhadinha no geral como é que ficou, tirar algumas fotos, mas deixa eu mostrar para vocês como é que ficou o resultado final com toda a iluminação instalada, todos os acabamentos de tomada. Instalamos também é, alguns eletrodomésticos, né, já para eles conseguirem utilizar a casa. E a marcenaria está chegando aí. Então deixa eu dar um giro com vocês para vocês verem ó, como é que ficou toda essa parte aqui final da obra. Começando aqui pela sala, por enquanto esse rack é o antigo que eles tinham, né? Eles estão colocando aqui só para ter a TV para poder utilizar, mas está sendo fabricado o rack de marcenaria planejada. A internet também já foi religada, então o apartamento está funcional. Aqui na sala foi instalado o trilho de iluminação que tem esse módulo central e mais os spots em volta. Então essa parte que já está também no lugar. Todos os acabamentos de tomada já estão no lugar certinho, né? Então, aqui já, já, tudo já foi passado. Aqui na outra parede também, todos os acabamentos já no lugar. A mesa também que foi colocada aqui na posição. E aqui na cozinha, na lavanderia, que a gente tem as maiores mudanças, né? Aqui a gente tem o trilho que fez esse formato quadrado já com os módulos. Eu não vou conseguir acender agora porque o prédio está sem energia, está passando por uma manutenção, mas ele tem esse formato que já ficou muito bacana. Geladeira também já está na sua posição. Todas as louças e metais foram instaladas, as torneiras já estão funcionais todos com sifão bonitinho, o filtro também já foi instalado, o filtro que ele possui a ligação por baixo, então toda a ligação do filtro é feita aqui pela parte inferior da bancada, não fica nada aparente, o fogão, que é o fogão de indução, esse fogão que ele também tem uma ligação especial, né? não é uma tomada comum, ele precisa de uma ligação igual de chuveiro, então ele é ligado diretamente nos fios aqui na parede, também já está funcional, e aqui na lavanderia também, todas as bancadas também já são utilizadas, a torneira aqui do tanque foi instalada, a gente usou essa torneira aqui que ela é flexível, então ela tem um trabalho bem melhor para ficar aqui nessa parte e a máquina de lavar roupas também já está funcionando aqui no seu devido lugar. Só estamos aguardando mesmo a marcenaria chegar para a gente já ver o resultado final de tudo isso. 
mas nessa etapa da obra a gente já conseguiu fazer toda a finalização. E no próximo episódio, então, vocês verão o resultado final dessa marcenaria. Vamos acompanhar como é que vai ser a montagem dela, né? Todos os armários que a gente vai colocar no lugar. Temos as cidas de LED que elas vão ser colocadas no armário em cima da pia, no armário que vai ser o cantinho do café também. Então tudo isso vai ser colocado e a gente vai fazer a finalização dessa obra com chave de ouro, que a gente ficou muito feliz que os clientes conseguiram fazer essa parte da obra, né? Então tudo com essa organização a gente já entrega para eles, eles já estão morando aqui, já estão utilizando o apartamento e assim que a marcenaria estiver pronta, vocês vão acompanhando todo o processo aí da montagem vamos ver como é que vai ser o resultado final disso tudo. Se você está gostando dessa obra, deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal para você acompanhar todas essas etapas e ver o resultado final dela também no próximo episódio. E se deseja ter uma obra como essa que a gente está entregando antes do prazo, com o custo também abaixo, isso é importante dizer, a gente conseguiu reduzir os custos dessa obra bastante, é só você clicar aqui no link da descrição e solicitar o seu orçamento, que vai ser um prazer participar desse sonho junto com você. Muito obrigado por nos assistir até aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!